Olá, eu sou o Thiago, estudante do curso de Engenharia de Produção aqui pela Escola de Engenharia de São Carlos. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho de iniciação científica que foi realizado sobre orientação do professor Marcelo Cedo Nagã. O trabalho é a heurística LNS para o problema de sequenciamento em máquina única com tempo de setup entre famílias. Nesse trabalho foi estudado o problema de programação de máquina única com tempo de setup entre famílias, buscando minimizar o atraso total. O principal objetivo do trabalho foi realizar a aplicação da heurística LNS justamente para o problema mencionado. Para isso, o desempenho da heurística foi comparado com o desempenho da melhor heurística da literatura, que era o que é o ITD, o ITD Local Search, com Path Link Dynamic Perturbation, proposto por Arroyo e Jacob em 2016. Em relação à metodologia, podemos dividi-las em quatro etapas. A primeira dela é a revisão bibliográfica, onde foram pesquisados os principais artigos sobre o problema mencionado e também foram pesquisados referências acerca da heurística LNS e da heurística Iterated Local Search. Após isso, deu-se início ao desenvolvimento da heurística. Então, o LNS ele é composto por quatro etapas, sendo que a primeira dela é a fase de construção da solução inicial. Então, para isso, foi realizada uma adaptação do método NE para o problema de minimização do atraso total. Em seguida, dá-se início a um processo interativo composto por uma fase de destruição, uma fase de construção e uma fase de aceitação e rejeição. Nessa etapa, os diferentes métodos de destruição e construção são selecionados de acordo com o desempenho ao final de cada interação. Então, para isso, foram desenvolvidos quatro métodos de destruição e quatro métodos de construção. Além disso, tanto a heurística LNS quanto o Iterated Local Search foram implementados em Python. E após a implementação da heurística, foi necessário calibrar três principais parâmetros. O peso que cada método recebe ao final de cada interação, a quantidade de tarefas a serem removidas da sequência e um fator de sensibilidade de mudança de peso e a gente consegue observar o, o resultado da calibração aqui nessa tabela. Para, ir, para a realização dos testes computacionais, foram utilizadas as mesmas instâncias do Arroyo e Jacob de 2016. Essas instâncias possuem um número de tarefa, um tempo de processamento, uma quantidade de família, classes de tempo de setup que variam de pequena e grande e uma data de entrega. Ao todo, são possíveis 144 combinações e para cada uma delas foram geradas 10 instâncias. Cada uma dessas instâncias foram testadas 25 vezes, com condição de parada igual a metade da quantidade de tarefas em segundo. Por fim, para realizar a comparação entre as heurísticas, foi utilizado o desvio relativo percentual e o índice de desvio relativo nos casos em que o melhor resultado foi igual a zero. É, a partir disso, foi possível observar que o LNS obteve um desvio relativo percentual médio inferior ao da melhor heurística da literatura, possuindo um resultado melhor em 11 das 12 instâncias sendo que o único caso em que o LNS obteve um desempenho pior foi na instância com 100 tarefas e 3 famílias diferentes. Além disso, foi realizado também um teste ANOVA para garantir que as diferenças são estaticamente significativas. Então, esse teste resultou em um p-value de 0,0182, provando que as diferenças são estaticamente significativas. Bom, essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção.